Հարդախությունն ու շորթումը լինելով տարբեր հանցատեսակներ պարզվում է, որոշ դեպքերում կարող են եւ ընդհանուր եզրեր ունենալ։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է հանցավորի եւ ուժողի միջև արկա վստահելի հարաբերությունների օգտագործմանը։ Օրերս ոստիկանության երեբուն ու բաժնում արձանագրված այս մասին էր, ոչ միայն չարաշահել էին ուժողի վստահությունը, այլև շորթել։ Պետերվարի 27-ին մի կին ոստիկանությունում հաղորդում տվեց, որ Պետերվարի 3-ից 22-ը տարբեր ժամանակահատվածներում իր ծանոթ ոմն արտակ աշխատանքի տեղավորելու պատրվակով իրենից պահանջել եւ ստացել է ընդհանուր 780000 դրամ։ Իսկ աշխատանքի ոչ միայն չի տեղավորել, այլև օրերանց պահանջել է 600000 դրամ։ Ինտիմ լուսանկարները հարազատներին ճուղարկելու, չհրապարակելու համար։ Մշակվեց Ապարատիվ հետախուզական միջոցառումների պլան։ Բաց հայտման աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործնեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության եւ Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները։ Փողգործակցության արդյունքում պարզվեց, որ ոմն արտակը Երևանի Զաքյան փողոցի բնակի ճարամ խաչատուրյանն է։ Քրեական հետախուզները փորձակերագիտական վարչության ծառայողների հետ կատարեցին փողերի մշակում։ Ուժողը 600000 դրամը պայմանավորված վայրում պետք է հանձնել խաչատուրյանին։ Հանդիպման վայրը Տիգրան մեծի բողոտայում է, ոստիկանները դարանակալեցին։ Կասկածյալին պետք է տեսադաշտում ողել իրավապահներից մի քանի սնաչքը չեն կտրում նաև Ուժողից։ Գումարը տվեց։ Երեք իրադրության տեժներ այսօր Գումարի ու Մտքով չեր անցնում, որ հանգամանքներն այդքան շուտ կշրջվեն։ Քրեական հետախուզներն Արամ Խաչատուրյանին Բերման ընդարկեցին ոստիկանության երեբուն ու բաժին։ Ամեն ինչ հաշվի էր առել բացառությամբ երկու հանգամանքի։ Նախայն որ ուժողը ոստիկանություն կդիմի եւ երկրորդ որ իրավապահներն այդքան հմուտ կգործեն։ Փաստի արդիվ Քրեական օրենսդ գրքի խարդախության եւ շորթման հոդվածների հատկանիշներով հարուցվել է Քրեական գործ։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում բոլոր հանգամանքները բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննելու ուղղությամբ։ Նախակնությունը շարունակվում է. Thank <laughs> you.